போன வாரம் மதுரையில நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பத்தி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அது பார்த்த உடனே நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நிறைய பேர் கால் பண்ணிருந்தாங்க விஷ் பண்ணாங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபரோட கவுண்ட் வேற கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் அடிக்கடி நிறைய வாய்ஸ் மெசேஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வருது அதுல இந்த டைம் வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து வந்தது வந்து எனக்கே கொஞ்சம் தாக்கமா இருந்துச்சு உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மெசேஜ் தான் இடஒதுக்கீடுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு ஆனா நீங்க இந்த பேசின அந்த நோ காஸ்ட் வார் வீடியோ பார்த்தேன் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் நாங்க நாங்கள்லாம் அதை வாழ்த்து சொல்கிற கூட தகுதி இல்லை பிகாஸ் நாங்கள் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை இது எது பற்றியுமே இந்த மாதிரி பிரச்சனையை பற்றிலாம் பேசுகிறது இல்லை சுயநலத்துக்காகவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ தூரம் எடுத்து பண்ணுறீங்க எனக்கு வாழ்த்து தான் முடியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பேசுகிறீங்களே எனக்கு அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ இதாக பேசுகிறாருங்கிற போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை எவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு போக முடியுமோ எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட சேர்க்க முடியுமோ கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சியை நான் எடுப்பேன் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து பேசுகிறதுல ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது இடஒதுக்கீட்டுக்கு மட்டும் ஜாதி பேசப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாதி ஒழிக்கிறக்கும் ஜாதி பேசப்படணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க இடஒதுக்கீடுக்கு மட்டும் ஜாதி பேசப்படணும்னா அது எப்படி நான் அர்த்தம் எனக்கு புரியலை நிறையா பேர் இதை சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் பட் எனக்கு அது என் அப்படின்னா என்னென்னு புரியலை இடஒதுக்கீடுனால் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கோட்டாக்கு மட்டும் ஜாதி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா ஸ்பெஷல் கோட்டா ஐ மீன் இந்த எக்ஸாமில் வந்து இந்த ஜாதிக்கு ஃப்ரீ எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டணம் ஃபீஸ் ஃப்ரீ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாதிக்கெல்லாம் காசு அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க் எடுத்தால் இந்த ஜாதிக்கு ஓகே இந்த மாதிரி ஐ மீன் எஸ்சி எஸ்டிக்கெல்லாம் இப்போது ரயில்வே எக்ஸாம் ஃபீஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் ஓசி ஐஎம்பிசி பிசி இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க இது இதுக்கு ஓகே சொல்கிறீங்களா எப்படின்னா போன ரயில்வே எக்ஸாம் என்னால் நான் எழுதலை அதுக்கு ரீசன் எங்கிட்ட அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை வீட்டில் கேட்கலை நான் வீட்டில் கேட்டால் என் எக்ஸாம் ஃபீஸ் என் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டும் போது கட்டுறங்கே அவங்களால முடியலை என் காலேஜ் ஃபீஸே என்னால் கட்ட முடியலை ஆனால் என் கூட படித்த பசங்களை ரெண்டு பேர் எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கு ஃப்ரீ இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சலுகையெல்லாம் வறுமை கோட்டை பொறுத்து தானே இருக்கணும் அதுக்கும் அதுக்கும் இந்த ஜாதிக்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் எனக்கு அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அவர் கேட்கறதுலயும் கொஞ்சம் நியாயம் இருக்குதான் இல்லையா இத பத்தி நான் சொல்றதை விட இன்னும் தெரிஞ்சவங்க நல்லா பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக நம்ம இடத்துக்கு நண்பர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவரை அன்புடன் நம்ம வரவேற்கலாம் வாங்க நம்ம வீட்டு நூலகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது வணக்கம் நண்பர் கேட்டிருந்தார் இல்லையா அந்த கேள்வியில நியாயங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த நியாயத்துக்கான காரணம் வரலாற்றுல நிறைய கிடக்கு அதை பத்தி தான் இப்போ பார்க்க போறோம் முதல்ல இடஒதுக்கீடு தான் என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் எப்போ வந்ததுன்னா வெள்ளையர்கள் காலம் இருக்கும் பொழுதே வெள்ளையர்கள் ஆட்சியிலேயே இடஒதுக்கீடு கான்செப்ட் வந்துருச்சு வெள்ளையர்கள் அல்லாத சமஸ்தானங்கள் இருந்தது மைசூர் திருவிதா திருவிதாங்கூர் போன்ற சமஸ்தானங்கள் இருந்தது அங்கேயே இடஒதுக்கீடு முதல்ல அவங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு எதற்காக இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல இடஒதுக்கீடுனா என்ன இடஒதுக்கீடுனா என்ன அப்படின்னு முதல்ல கேள்வி கேட்டால் இடஒதுக்கீடு ஒரு வறுமை ஒழிப்பு திட்டமா அதாவது யாரால வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கானோ அவனுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தோ இல்லை பணத்தை கொடுத்தோ அவனை வந்து வறுமை கோட்டுக்கு மேலே கொண்டு வர திட்டமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இரண்டாவது யார் யாரெல்லாம் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வேலையை கொடுத்து முன்னேற்றி கொண்டு வர திட்டமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது சரி அப்புறம் இடஒதுக்கீடுனா என்ன அப்படின்னா இடஒதுக்கீடு இடம் அதை ஒதுக்குறோம் எதுக்காக அப்படின்னா நூறு சதவீத மக்கள் இருக்காங்க அந்த நூறு சதவீத மக்களோட இடத்தை ஒரு மூன்று சதவீதமோ பத்து சதவீதமோ இருக்கிற ஆட்கள் வந்து ஆக்கிரமிக்கிறாங்க அப்படி ஆக்கிரமிக்கும் பொழுது வரலாற்றுல அந்த இடத்தை மறுக்கப்பட்ட மக்கள் அதற்கு எதிராக கிளர்ந்து எழுதுறாங்க கிளர்ந்து வரும்போது அவங்க வந்து அரசாங்கத்துக்கு வைக்கிற கோரிக்கை என்னன்னா நாங்களும் இந்த மண்ணின் மக்கள் தான் எங்களுக்கும் இந்த மண்ணில் இருக்கிற இடஒ வேலைகளில் இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல சென்னை மாகாணத்தில் நடந்த சென்னை வருவாய்த்துறை எடுத்த கணக்கெடுப்புல கலெக்டர் தாசில்தார் உட்பட நிறைய அரசாங்க உயர் பதவிகளில் இருக்கிற மக்களோட வகுப்பு வாரியான பிரதிநிதித்துவம் எடுத்து பார்த்தாங்க யாரு வெள்ளையர் வெள்ளையர்கள் ஆட்சியில அப்ப வெள்ளையர்கள் ஆட்சியில எடுத்து பார்க்கும் போது உயர் உயர் பதவிகள்
வெள்ளை அரசாங்கத்தோட இன்னொரு கணக்கெடுப்பு வருது அப்போ கிளர்க்கு அப்ப நான் முதல் சொன்னது வந்து உயர் ஜாதியினரோட இடம் எவ்வளவு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றது இப்ப மொத்தமா நான் சொல்றேன் ஐந்து ரூபாய் சம்பளமும் பத்து ரூபாய் சம்பளம் ஐந்து ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கிற சம்பளம் இந்த மாதிரி எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்கிற அரசு ஊழியர்களோட எண்ணிக்கைய வெள்ளை அரசு கணக்கெடுத்தது அப்ப கணக்கெடுக்கும் பொழுது பத்து ரூபாய்க்கு மேல யார் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது மூன்று புள்ளி ஏழு சதவீதமே இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அரசு பணிகளை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கும் அதே எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அவங்களோட வேலை வாய்ப்பு உரிமையான எண்பது சதவீதத்தை கூட தொட முடியாம வெறும் முப்பத்தி ஆறு சதவீதத்திலேயே அவங்க சுருண்டுட்டாங்க இன்னும் கேட்கணுமா இஸ்லாமியர்கள் வந்து நான் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு ஐந்து சதவீதமும் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு பத்து சதவீதமும் இப்படியான அந்த இடஒதுக்கீடா அமைந்திருந்தது அப்போ ஒரு சமூகத்துல பெரும்பான்மையான மக்கள் யாருன்னா பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீட எதன் மூலியமா நம்ம மறுக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க படிக்கல அப்படின்னு சொல்லி மறுக்கிறோம் படிப்பு இங்க கொடுத்தாதானே அவங்க படிக்க முடியும் படிப்பு கொடுக்கல அவங்க படிக்கல அதனால அவங்களுக்கு வேலையை கொடுக்க முடியல அதற்காகத்தான் கல்வி இதை இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தாங்க யார் யாரெல்லாம் படிக்க முடியலையோ அவங்கள படிக்க வைக்கணும்ன்ற காரணத்துக்காக கல்வியில இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்ட படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ போய் அரசாங்க வேலைகள்ல நீ சேர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அன்றைக்கு இருந்த இன்றைக்கும் இருக்கிற அஹ் அரசு அலுவலர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாதி பார்ப்பாங்க அப்ப ஜாதி பார்க்கும் போது ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் அஹ் உயர் ஜாதியினருக்கு முன்னாடியில நீங்க போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க அவங்க தெரிவு செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அப்போ அங்கையும் இடஒதுக்கீடுக்கான தேவை வருது வேலை வாய்ப்புகளும் இடஒதுக்கீடுக்கான தேவை வருது இதெல்லாம் தவிர நூறு சதவீத மக்கள் இருக்கிற இடத்துல நூறு சதவீத மக்களோட பிரதிநிதிகள் வந்து கலந்துகிட்டாதான் வந்து அது ஒரு ஜனநாயக நாடா இருக்கும் இந்தியாவில மொத்தம் ஐநூத்தி சொச்சம் பார்லிமெண்ட் தொகுதிகள் இருக்கு ஐநூத்தி சொச்சமான பார்லிமெண்ட் தொகுதிகள்ல வெறும் வட இந்தியால வெறும் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருந்து மட்டுமே ஒரு ஐநூறு பேரை எடுத்து நான் இந்தியாவுக்கான பிரதிநிதியா காட்டுவேன் இந்தியாவுக்கான பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்களை அனுப்புவேன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு அநியாயமானதோ அந்த அநியாயமானதுதான் இடஒதுக்கீட்டை எதிர்ப்பது இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் செய்வது இடஒதுக்கீடு எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுனா நூறு சதவீதமான மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கான பிரதிநிதிகள் தான் அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும் அதுதான் அந்த நாட்டுல ஜனநாயகமா இருக்க முடியும் நூறு சதவீதம் இருக்காங்கன்னா நூறு சதவீதத்தோட பங்களிப்பும் அரசாங்கத்துல இருக்கணும் ஆனா அப்படி கடந்த காலத்தில் இல்ல அதை அதை ஒழிப்பதற்காக அந்த மக்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் இடஒதுக்கீடு இருந்தும் நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் காளிதாஸ் அவர்கள் மெல்ல அந்த டவுட்டை கேட்க ஆரம்பிச்சாரு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் சாதியினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு ஒரு மசோதா கொண்டு வந்தாங்கல்ல அதை அது சரியா தவறா அதை ஏத்துக்கலாமா வேண்டாமா அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு நம்ம எப்படி கொடுக்கறது இதை பத்தி உங்களோட கருத்து முதல்ல இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டேன் எதுக்கு பொருளாதார அப்படி சொல்லும் போதே இங்க என்ன தெரியுதுன்னா பணக்காரன யாருமே நீ பணக்காரனா இருக்கிற அதனால உனக்கு நான் வேலை கொடுக்க மாட்டேன்னு யாரும் ஒதுக்கல இங்க நீ ஏழையாக இருக்கிற அதனால உனக்கு நான் வேலையும் கல்வியும் கொடுக்க மாட்டேன்னு யாரும் சொல்லலை எதற்காக சொன்னாங்க நீ இந்த ஜாதியில இருக்கிற இந்த வர்ணத்துல இருக்கிற அதனால உனக்கு வேலை கிடையாது உனக்கு கல்வி கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ இதை ஒழிப்பதற்காகத்தான் இங்க இடஒதுக்கீடே கொண்டு வரப்பட்டது இப்ப இடஒதுக்கீடுங்கிறது சமூகம் ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் மட்டும்தான் இருக்க முடியுமே தவிர பொருளாதார ரீதியா இருக்க முடியாது அப்படி நம்ம பொருளாதார ரீதியா ஏத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில எண்பது சதவீதமானோர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க அத்தனை பேருக்கு உங்களால வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ இல்ல இன்னொரு ரீதியா பாத்துக்கலாம் இன்னொரு இன்னொரு விதமா பாக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இடஒதுக்கீடு நிரப்பப்படும் முறையில யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா சம்பளமோ பொருளாதாரமோ இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு முதல்ல இடத்த கொடுப்போம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா யார் முதல் வந்து உட்காருவா எந்த சமூகங்கள்ல அதிகமான பொருளாதாரம் இருக்கு தலித்துக்களும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் முதல்ல வந்து உட்காருவாங்க அப்பையும் நீங்க சொல்ற அந்த உயர் ஜாதிகள் இருக்க இடஒதுக்கீடு சாத்தியம் கிடையாது ஆஹ் அப்போ பொருளாதாரம்ங்கிறது ஒன்று இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ற இருக்கும் நாளைக்கு அது மாறக்கூடும் ஆனா சமூக இழிவுகள் இங்க மாறாது அந்த சமூக இழிவுகளை கழிவதற்காக தான் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டதை ஒழிய ஒருத்தனை பணக்காரனாக்கிறதுக்காக கொண்டு வர கொண்டு வரப்பட்டது கிடையாது அதற்கு இன்னும் நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கறதுல வந்து லோன் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு லோன் கொடுத்து அவங்களை பணக்காரனாக்கலாம் அவனோட விவசாயத்துக்கு மானியம் கொடுத்து அவனை வந்து பணக்காரனாக்கலாம் இல்ல அவனோட விவசாய பொருள்களுக்கு உரிய கூலி கொடுத்து அவனை பணக்காரனாக்கலாம் அவனோட தொழிலுக்கு உ
போன வாரம் மதுரையில் தாக்கப்பட்ட அந்த சரணகுமாருங்கிற பையனுக்கு இன்னைக்கு காது ஊற்று விழா நல்லபடியாக நடந்து முடிஞ்சு ஃபோன் போட்டு கேட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த பையன் சந்தோஷமாக இருக்கிறத பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அந்த பையன் கண்டிப்பாக பெரியாளாக வருவான் அதுக்கு உங்கள் எல்லாரோட சார்பாக நான் அந்த பையனுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போலாம் யாருங்க ஜாதியெலாம் பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தான் ஜாதியாக ஆரம்பிக்குது தேனியில் கூட கால் மேலே கால் போட்டு மொபைல் ஃபோனில் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்த சார்ந்த சமாஜத்தை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருத்தரை இன்னொரு சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க ஏன்டா கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கேன் எங்கள் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இளைஞரை கடுமையாக தாக்கியிருக்காங்க போன வருஷம் திருப்பூரில் நடந்த மாதிரி சமீபத்தில் சேலத்தில் கூட ஒரு அரசு பள்ளியில் தாழ்ந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் சமைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பெற்றவங்க எல்லோரும் அங்கே போராடிக்காங்க இந்த உலகத்தில் அதிபயங்கரமானவர்கள் யார் என்றால் நிச்சயமாக இந்து மத சாதி வெறியர்களைத்தான் நான் முன்னிறுத்துவேன் அப்படின்னு நம்ம அம்பேத்கர் சொன்னதுக்கு உதாரணமாக தானே இந்த மாதிரிலாம் இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரே நாடு ஒரே மதம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி மாத்த துடிக்கிற நம்மளால ஒரே நாடு ஒரே சுடுகாடுன்னு ஒன்று கொண்டு வர முடியும் இறந்த உடல் பாலத்துக்கீழே கையை கட்டி இறக்கி தான் நாங்கள் இன்னும் இறுதி உருவமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் தாந்த சாதின்னு சொல்லப்படுற சமூகத்தை சேர்ந்த அந்த ஸ்கூலில் சமைக்கக்கூடாதுன்னு சண்டை போட்டவங்க தான் நாம இப்படி அந்த சாதிய வன்கொடுமைகள் அங்கொன்று இங்கொன்று அங்கொன்று இங்கொன்று தொடர்ந்து இங்கே நடந்துட்டு தானே இருக்கு இந்த கேடுகட்ட சாதி மக்கள்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைச்சோம்னா அது மக்களோட வாழ்க்கையவே தீர்மானிக்கிற நம்ம குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தையே தீர்மானிக்கிற அரசியல்லையும் இருக்கு அரசியல் கட்சிகள்கிட்டே இருக்குங்கிறது நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்னைக்கு கூட அரசியல் கட்சி என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லா தொகுதிகளிலும் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறத விட எல்லா தொகுதிகளிலும் என்னென்ன சாதிக்காரங்க அதிகமா இருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்துதான் அந்த தொகுதியிலேயே ஜாதி பார்த்துதான் வேட்பாளரே நிறுத்துறாங்க இந்த தப்ப நம்ம என்னைக்காவது தட்டி கேட்டுக்கோமா ஐயா நீங்க தட்டி கூட கேட்க வேணாம் அவங்க யார வேட்பாளர் நிறுத்தினாலும் நாம சாதி பார்க்காம மட்டும் ஓட்டு போடுவோமே ஒருவேளை அரசு விதிவிலக்க அரசியல் கட்சிகள் திருந்தனா கூட நாம என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள்ட்ட ஓட்டுக்கு காசும் வாங்கிட்டு இந்த கட்சியில இந்த சின்னத்துல இருந்து நிக்கிறவர் நம்மளா வேற ஆளுன்னா அவங்க நமக்கு எப்படி நல்லது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் மக்கள் பலரும் சிந்திக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் நமக்கு இன்னும் நல்ல தலைவர்கள் கிடைக்கல நாமளும் தேடுறது இல்லை ஒருவேளை நமக்கு நம்ம நல்ல தலைவர்கள் கிடைச்சாலும் அவங்க நாம் என்ன பண்ணுறோம் அவங்கள ஒரு சாதிக்குள்ள அடக்கி ஒரு சாதி தலைவராகவே அவங்கள நம்ம மாத்திடுறோம் ஏழை எளிய மக்களுக்காக போராடின பசுமன் முத்துராமலிங்கம் ஐயா அவர்களையும் அனைத்து சமுதாயத்திலும் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடின சட்டமேதை அம்பேத்கர் அவர்களையும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஜாதி தலைவராக தானே நம்ம பார்க்குறோம் முத்துராமலிங்க ஐயா பிறந்தநாள் அன்னைக்கு பசுமன் போய் ஏன் எல்லா சமுதாய மக்களாலையும் ஒற்றுமையாக அவரை வழிபட முடியல அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் அன்னைக்கு ஏன் எல்லா சமுதாய மக்களும் அவரை வந்து கொண்டாட மாட்டாங்க இந்த பிரிவினையை நமக்குள்ள யார் கொண்டு வந்தது ஏன் நம்மளால் ஒற்றுமையாக இருக்க முடியல இவங்க எல்லாருமே இவங்க மட்டும் இல்லை இவங்கள மாதிரியே இருக்கிற மற்ற தலைவர்களும் எல்லாருமே இங்கே வாழ்ந்த ம மக்களுக்கான எல்லா கருத்துக்களையும் எல்லா மக்களுக்கான கருத்துக்களையும் சொல்லிட்டு தானே போயிருக்காங்க நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுட்டும் போயிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எல்லாரையும் நம்ம எப்படி ஒரு சாதிக்குள்ள அடக்க முடியுது அந்த உரிமை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தா இறுதியாக சாதி ஒன்றுதான் சமூகம் என்றால் வீசும் காற்று விஷமாகட்டும் சாதி ஒழிக மனிதன் மெழுக நன்றி வணக்கம் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லையும் உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்துச்சுன்னா அதை மறக்காம கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நியாயம் பட்டுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க அநியாயத்துக்கு நியாயம் பட்டுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம வீட்டு நூலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தீண்டாமை ஒரு பாபச்செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் தீண்டாமை ஒரு மனித தன்மையற்ற செயல் இது நம்ம வந்து பாட புத்தகத்துல எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் இந்த ஒரு வசனம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பன்னெண்டு வருஷம் பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்னாவதுல இருந்து பத்தாவது சரி பத்தாவதுல இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் போனாலும் இந்த பன்னெண்டு வருஷம் இந்த மூணு லைன் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழக்கம் இது ஏன் இந்த பன்னெண்டு வருஷம் சரி இந்த பள்ளி கல்வித்துறை எல்லாம் எல்லா புத்தகத்திலையும் போடுறாங்க இதெல்லாம் அழியணும் யார் மனசுல இதெல்லாம் விதைய கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் பள்ளி கல்வித்துறை கூட பாட புத்தகத்துல வச்சிருக்காங்க நீங்க பாட புத்தகத்தை படிச்சு எக்ஸாம் எழுத போறீங்க ஆனா முக்கியமான சிலபஸே அந்த மூணு லைன் தான் அது நீங்க சாகர வரைக்கும் மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத என்னோட வேண்டுகோள் அடுத்த வீடியோல இன்னொரு நல்ல கண்டென்டோட சந்திக்கிறேன் இன்று போய் நாளை வரைக்கும்